Hello everyone, I am Dr. Rajit Chandan and I welcome all of you to the Dakshina e-learning platform and in uh, this video we are going to talk about paper HST 01 की है ना तो जो आपका पेपर कोड HST 01 है उसका हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बायोलॉजी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 टू 180 इज द सेक्शन फॉर बायोलॉजी ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पेपर डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 91 दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बायोलॉजी पार्ट द क्वेश्चन सेज द सेल ऑर्गेनेल ऑफ the all type of cells which contains the nucleic acid is है ना तो basically पूछ रहा है ऐसा cell organelle जो कि हर एक type of cells में मिलता है prokaryote में भी और eukaryote में भी है ना और वो nucleic acid contain करता है कौन सा वो cell organelle है ये पूछ रहा है okay options है nucleus ribosome mitochondria nucleolus है ना now we know कि ribosome जो है वो एक membrane less cell organelle है जो कि prokaryotic eukaryotic दोनों type of cells में मिलता है और ये nucleic acid RNA plus protein का बना होता है ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा option number two ribosome okay great question number ninety two it says which one option is not true about cell wall है ना तो कौन सा इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सेल वॉल के लिए सही नहीं है चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके पास फर्स्ट वन सेज प्लांट सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ट्रू है ना प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज करेक्ट प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है मेनली सेलुलोज का सेलुलोजिक होता है ना वो ठीक है ओके ग्रेट उसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन प्रोटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स दैट इज आल्सो ट्रू है ना प्लांट सेल्स में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं उनको अपने क्या बोला था प्लाज्मोडेस्माटा तो ये भी सही है फोर्थ वन सेज सेल वॉल इज सेलेक्टिवली परमीएबल बाउंड्री दिस इज इनकरेक्ट है ना सेल वॉल क्या होता है इट इज परमीएबल है ना सेल वॉल इज परमीएबल इट इज नॉट सेमी परमीएबल करेक्ट so this statement is wrong और इसीलिए आपका correct option क्या हो जाएगा option number four है ना great moving on to question number ninety three which one double membrane bound cell organelle can be found in non green living plant cells only है ना तो देखो ध्यान से पढ़ो आगे ये जो सवाल है वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा double membrane bound cell organelle है जो सिर्फ plant में मिलता है यानी कि एनिमल सेल में नहीं मिलता है है ना और वो नॉन ग्रीन होता है ठीक है ऑप्शंस क्या है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट अब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया तो हर एक सेल में मिलता है प्लांट में भी एनिमल में भी तो ये तो नहीं होगा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिलता है बट इट इज ग्रीन कलर तो ये भी नहीं होगा सही ऑप्शन क्या है एल्यूरोप्लास्ट है ना विच इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ओके ग्रेट सो आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर एल्यूरोप्लास्ट क्वेश्चन नंबर 94 राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ ओके अभी हमने राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया था राइबोसोम्स किसके बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन एंड डाइवेलेंट कैटायंस लाइक मैग्नीशियम प्लस प्लस ओके इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड एमजी प्लस प्लस यहां पे न्यूक्लिक एसिड में आरएनए को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ओके ग्रेट क्वेश्चन नंबर 95 Choose the correct statement for chromosomes. Okay, an option there where chromosome number is constant within individuals in a species of an ecosystem. That is correct, है ना? जो chromosome number होता है एक species के लिए क्या होता है? Constant होता है, वो change नहीं होता है. So this is correct. Second बोल रहा है, the number of autosomes in human is forty six. Not at all. Autosomes कितना है? Forty four. और allosomes दो x and y. है ना तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट थर्ड बोल रहा है द साइज ऑफ क्रोमोसोम इज मेजर्ड ड्यूरिंग प्रोफेज नो इट इज डन इन मेटाफेज एंड अ क्रोमोसोम विथ वेरी शॉर्ट आर्म एंड वेरी लॉन्ग आर्म इज टर्म द सब मेटासेंट्रिक नहीं इसको हम क्या बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक है ना तो इसीलिए बाकी तीन गलत है करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स इफ अ सेल हैव क्रोमोजोम नंबर टू एन इज इक्वल टू फोर्टी है ना तो इसने क्या बोला है एक सेल है जिसका डिप्लॉइड नंबर कितना है टू एन इज इक्वल टू फोर्टी है ओके टू एन इज इक्वल टू फोर्टी इसका मतलब यहां पे क्या है एन इज इक्वल टू ट्वेंटी 
है ना ओके ग्रेट बोल रहा है कि देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस ओके पहला ऑप्शन है मेटाफेज फोर्टी क्रोमोजोम्स एनाफेज फोर्टी क्रोमेटिड देखो फोर्टी क्रोमोजोम तो होंगे मेटाफेज में है ना लेकिन फोर्टी क्रोमेटिड्स नहीं होंगे क्रोमेटिड्स कितने होंगे एटी डबल है ना तो ये गलत हो गया सेकंड ऑप्शन बोल रहा है मेटाफेज एटी क्रोमेटिड्स एनाफेज एटी क्रोमेटिड्स बिल्कुल सही है है ना मेटाफेज में भी अस्सी क्रोमेटेड होंगे और आपके एनाफेज में भी उतने ही होंगे राइट क्रोमोजोम्स फोर्टी होंगे लेकिन क्रोमेटिड्स एटी होंगे सो दिस ऑप्शन इज राइट थर्ड बोल रहा है मेटाफेज में एटी क्रोमोजोम्स नॉट एट ऑल एटी नहीं होंगे क्रोमोजोम्स कितने होंगे फोर्टी एनाफेज में एटी क्रोमेटिड्स वो सही है एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है मेटाफेज में फोर्टी क्रोमेटिड्स और एनाफेज में भी फोर्टी क्रोमेटिड्स दैट इज इन तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आस्क टू काउंट नंबर एंड डिफाइन द सेप ऑफ क्रोमोजोम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक रेस्पेक्टिवली सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछ रहा है कि किस स्टेज में आप नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स काउंट करोगे और किस फेज में स्पेसिफिकली आप शेप ऑफ क्रोमोजोम्स को डिटरमाइन करते हो है ना तो नंबर काउंट करने के लिए हम स्पेसिफिकली किस स्टेज का यूज करते हैं मेटाफेज का व्हाई बिकॉज ऑल द क्रोमोजोम्स आर अरेंज इन अ मेटाफेजिक प्लेट तो काउंटिंग में क्या होगी आसानी होगी ठीक है तो काउंटिंग आप कब करते हैं क्रोमोजोम्स का मेटाफेज में याद रखिएगा है ना क्रोमोजोम्स की काउंटिंग हम करते हैं मेटाफेज में और शेप कब देखेंगे हम लोग शेप शेप का मतलब वी शेप एल शेप जे शेप है ना ये सब कब दिखेगा आपको या आई शेप यही होता है ना मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक का शेप होता है ये रेस्पेक्टिवली ये कब मिलेगा आपको जब वो मूव कर रहे होंगे लेट एनाफेज में है ना जब वो कहा होंगे एनाफेज में तो सेंट्रोमीर से पकड़ करके जब वो पुल करेंगे तो जो मेटासेंट्रिक होगा वो कैसा हो जाएगा वी शेप राइट जो सब मेटासेंट्रिक होगा वो कैसा हो जाएगा एल शेप जी शेप एंड आई शेप इज इन डेट समझ में आ रहा है इसीलिए हम लोग शेप कब डिटरमाइन करते हैं वे डिटरमाइन द शेप इन आपको मालूम है इंटरकाइनेसिस इज द फेज बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू है ना इनके बीच के ही टाइम को हम क्या बोलते हैं इंटरकाइनेसिस ये जो ड्यूरेशन है इसको हमने क्या बोलते हैं इंटर काइनेसिस राइट अब देखो मेटाफेज में कहा मेटाफेज का एंड और मेटाफेज का एंड क्या होता है टीलोफेज वन इसके और मियोसिस टू का फर्स्ट फेज कौन सा होता है प्रोफेज टू राइट तो इसके बीच का ये जो ड्यूरेशन है इसी को हमने क्या कह दिया इंटर काइनेसिस इंटर इन बिटवीन काइनेसिस डिविजन सो इन बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोटिक टू डिविजन Okay, the duration between telophase one and prophase two is called interkinesis. Correct option is option number three. Question number ninety-nine. Okay, let's see. Ninety-nine. ये match the column है, okay? और इसमें आपके पास different stages of cell cycle दिए हुए हैं. बाकी तीन metaphase one, diakinesis and zygote और column two में कुछ features दिए हुए हैं. Pairing of homologous chromosomes. Terminalization of chiasmata, crossing over takes place, and chromosome aligned at equatorial plate. है ना? अब देखो, पैकेटिन में क्या होता है? पैकेटिन में crossing over takes place. Metaphase one में क्या होगा? Chromosomes aligned at equatorial plate. Diakinesis में क्या होता है? Diakinesis में होता है terminalization of chiasmata. And zygote में क्या हो रहा था? Pairing of the homologous chromosomes with the help of synaptonemal complex. Right? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ओके क्वेश्चन है एक डायग्राम दिया गया है जो कि बेसिकली आपका फोटोसिस्टम का डायग्राम है है ना फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से प्लान फीजियो 
और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट से सेम रेडॉक्स बिहेवियर इन बोथ पिगमेंट सिस्टम्स देखो दोनों पिगमेंट सिस्टम यानी कि हम फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू की बात कर रहे हैं दोनों का सेम रिडॉक्स बिहेवियर नहीं होता है ठीक है रिडॉक्स पोटेंशियल पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो सेम नहीं है सेकेंड द सेम एब्जॉर्बन पीक इन बोथ पिगमेंट सिस्टम नॉट एट ऑल पी सिक्स एटी पी सेवन हंड्रेड मेक फोटो सिंथेसिस मोर इफिशियंट बाई एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेबलेंथ ऑफ लाइट ऐसा भी नहीं होता ठीक है और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ड्यूरिंग जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन ए ऑफ बोथ पिगमेंट सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर है ना ए क्या है आपका रिएक्शन सेंटर है और दोनों इंटरेक्ट करते हैं थ्रू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन राइट है ना तो ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है ओके वन जीरो वन ड्यूरिंग केमी ऑस्मोसिस प्रोटोन ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखो केमी ऑस्मोटिक थ्यूरी होती है ए के फॉर्मेशन के लिए राइट right? आपको याद होगा अब यहाँ पे उसके बारे में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं लेट्स सी ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन नहीं जी ग्रेडियंट उससे बनता है टूटता नहीं है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है तो फिर एच प्लस पंप को क्या करते हैं लोग पंप करते हैं है ना और उससे आपका ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो ये तो इनकरेक्ट है सेकेंड प्रोटोन इन द स्ट्रोमा इंक्रीजेस इन नंबर उल्टा होता है डिक्रीजेस इन नंबर थाइलाकोइड के ल्यूमेन में इंक्रीजेस इन द नंबर है ना ये भी गलत है थर्ड ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स टू रिलीज इन एनर्जी यस है ना जब इस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली एच प्लस का मूवमेंट होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को यूज करके ए का फॉर्मेशन होता है सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फोर्थ बोल रहा है ए टी पी एज हैज अ चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम स्टोमैटा टू ल्यूमेन हाँ लेकिन वो एसिड डिफ्यूजन को अलाउ नहीं करता उसके हेल्प से वो क्या करता है रोटेशनल कैटालिसिस करता है ठीक है सॉरी इट इज नॉट द ए टी पी एज इट इज एफ नॉट एफ वन पार्टिकल होता है जो कि चैनल की तरफ बिहेव करता है है ना और यहाँ पे रोटेशनल कैटालिसिस होता है जिससे कि आपका ए टी पी का फॉर्मेशन होता है तो ये भी क्या है गलत स्टेटमेंट है करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू चूज द करेक्ट मैच इन द गिवन टेबल फॉर सी थ्री एंड सी फोर प्लान है ना देखते हैं पहला ऑप्शन है इन विच सेल कैलविन साइकिल रन कैलविन साइकिल यानी कि सी थ्री साइकिल तो C3 में तो मेजो फिल्म में होता है लेकिन C4 में कहाँ होता है बंडल सी में तो ये गलत है सेकेंड फोटो रेस्पायरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी C3 में हाई होगा लेकिन C4 में नहीं होगा है ना या नेग्लिजिबल होगा थर्ड नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर इन कैलविन साइकिल है ना तो यहाँ पे हम कैलविन साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं और कैलविन साइकिल दोनों में ऑपरेट होती है C3 में भी और C4 में भी और दोनों में सेम साइकिल है ये और इनका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का वो कौन होता है आर यू बी पी रिबुलोज बेस फॉस्फेट और ये क्या है फाइव कार्बन कंपाउंड है तो दोनों में ये आर यू बी पी ही होता है सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर थ्री इज योर आंसर है ना फोर्थ लिखा है रोबिस्को इज फाउंड इन है ना तो रोबिस्को C3 में तो मेजो फिल्म में मिलता है लेकिन C4 में कहाँ मिलेगा बंडल सीट सेल में ओके तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड थ्री During respiration in cell, first step of breakdown of glucose is common in all organisms because है ना देखो respiration में जो first step होता है वो होता है glycolysis है ना यहाँ पे कि glucose किस में break होता है two molecules of pyruvate में है ना और ये जो method ये जो आपका process है glycolysis का ये universal है bacteria से लेकर के eukaryotic cells सब में यही होता है ठीक है और ये एक एन एरोबिक प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है करेक्ट ये सब आपको पता है देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या रखा है कि ऐसा क्यों होता है फर्स्ट सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ये गलत है है ना हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता ऑक्सीजन इज कंपल्सरी फॉर रेस्पिरेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है, है ना फॉर्मेंटेशन भी तो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन जरूरी नहीं है थर्ड ग्लूकोज इज फाइनली कन्वर्टेड इन टू सी ओ टू एंड एच टू ओ ये भी जरूरी नहीं है है ना फोर्थ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम रिटेन एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन है ना दैट इज ट्रू और इसी को हम लोग क्या कहा है ग्लाइकोलिस जो कि एक क्या है एन एरोबिक प्रोसेस है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये ब्रेकेज होता है 
ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द क्रेप साइकिल है ना तो आप क्रेप साइकिल याद करते हैं हम लोग मैट्रिक्स के अंदर है ना तो कौन सा स्टेप जो है इसके कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी नहीं है ये आपसे सवाल पूछ रहा है पहला है सक्सिनाइल को इंजाइमेज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बिल्कुल सही है होता है डायरेक्टली नहीं होता है इनडायरेक्टली होता है लेकिन होता तो है सक्सिनाइल को इंजाइम से सक्सिनेट फिर फ्यूमरेट से मैलेट फिर ऑक्जैलो एसिटेट बनता है ना तो सक्सिनाइल को इंजाइम इज फाइनली ऑक्सीडाइज इन टू ए सो दैट इज करेक्ट सेकेंड रीजेनरेशन ऑफ एन ए डी प्लस एंड एफ ए डी प्लस बिल्कुल सही अगर ये दोनों भी नहीं होगा तो आपका एन ए डी एच बनेगा कैसे समझ में आ रहा है तो जो आपके स्टेप्स हैं वो कैटेलाइज नहीं हो पाएंगे सो दिस इज नेसेसरी है ना ओके okay? तो ये भी जरूरी है थर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन माइट्रो कॉन्ट्री ऑफ द सेल बिल्कुल जरूरी है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है है ना एंड फोर्थ एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सी क्रेप साइकिल जो है उसके लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत नहीं होती है ये किसके लिए होगी फर्मेंटेशन में ठीक है तो फोर्थ इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव एंजाइम्स आर ऑल्सो टर्म डज बायो कैटलिस्ट बिकॉज है ना क्यों बोलते हैं इसको बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स आर वर्क एट स्पेसिफिक पी एच हाँ एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक पी एच लेकिन इसके लिए हम इसको बायो कैटलिस्ट नहीं कहते ठीक है तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है सेकेंड के एम माइकल इज मेंटेन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ एंजाइम इज ऑलवेज लो तो के एम वैल्यू जो एंजाइम की होती है वो ऑलवेज लो होती है अच्छा जी लेकिन क्या इसकी वजह से हम इसको बायो कैटलिस्ट कहेंगे नहीं थर्ड दे हेल्प टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस सबस्टेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हाँ वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और उसमें हेल्प करता है लेकिन इसकी वजह से भी हम इसको बायोकेटलिस्ट नहीं बोलेंगे बायोकेटलिस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है ओके फोर्थ ऑप्शन देखो द एंजाइम एनहांस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है ना इसीलिए बायोकेटलिस्ट सो ऑप्शन नंबर फोर इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स क्या बोल रहे हैं If a plant is placed in a hypotonic solution, है ना हमने कहा डाला है hypotonic solution में then what will happen, है ना तो एक plant cell को हमने कहा डाल दिया है मान लो कि ये एक आपका plant cell है है ना ये उसका cell wall है और इसको हमने डाल दिया है hypotonic solution में या water bed मान लो है ना क्या होगा water will move inside अंतर में क्या होगा endosmosis होगा इस cell में है ना ओके तो एंडोस्मोसिस होगा और जब एंडोस्मोसिस होगा तो जो वाटर पोटेंशियल है है ना द डिफरेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल यानी कि यहाँ का साइड डब्ल्यू क्या होगा हाई होगा यहाँ का साइड डब्ल्यू क्या होगा लो होता राइट जैसे ही एंडोस्मोसिस होने लगेगा ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा मतलब जो डेल्टा साइड डब्ल्यू है प्लांट का और प्लांट सेल एंड सोल्यूशन का वो क्या होने लगेगा कम होने लगेगा है ना इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर ओके ग्रेट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन ओके ये देखते हैं वन जीरो सेवन मेजर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर फ्लोज इन रूट कॉर्टेक्स बाया रूट कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं देखो वाटर फ्लो का वहां पे दो बात हुए हैं एपो प्लास्टिक एंड सिम प्लास्टिक है ना ना रूट कॉर्टिक्स में मेनली जो वाटर फ्लो करता है वो कैसे करता है थ्रू एपो प्लास्टिक पाथवे थ्रू दी सेल वॉल एंड द इंटर सेलुलर स्पेसेस है ना तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर एपो प्लास्टिक पाथवे क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट ड्यूरिंग डे टाइम इफ अ ग्रीन प्लांट ट्रांसफर्ड टू अ सी ओ टू फ्री इन्वायरमेंट है ना मतलब लाइट तो मिल रही है उसको लेकिन सी ओ टू नहीं मिल रहा है and its environment and in this environment water available to plant is less है ना तो इस plant को light मिल रहा है CO2 टू नहीं मिल रहा है और वाटर की स्कॉर्सिटी है है ना द ट्रांसपीरेशन रेट इज हाई देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्लांट है ना तो क्या सही होगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सीओ टू नहीं है वाटर जो है वो कम है ट्रांसपीरेशन का रेट अधिक है और सनलाइट है ठीक है तो इस केस में क्या होगा इस केस में टोमाटो रिमेन्स ओपन एंड प्लांट 
फोटोसिंथेसिस इज हाई बिल्कुल नहीं वाटर की जब स्कॉर्सिटी होती है तब क्या होता है वेल्टिंग होती है स्टोमाटा क्लोज हो जाता है है ना स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है ना सेकंड ऑप्शन है प्लांट अंडर गो वाटर स्ट्रेस एंड स्टोमाटा क्लोज बिल्कुल सही प्लांट जो है वो कहाँ चला जाएगा वाटर स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा और स्टोमाटा इसका क्लोज हो जाएगा एंड वेल्टिंग हो जाएगी प्लांट की है ना समझ में आ रहा है मतलब पत्ते मुरझा जाएंगे ओके तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है स्टोमाटा रिमेन्स ओपन वो तो होना ही नहीं है गलत है फोर्थ बोल रहा है स्टोमाटा क्लोज एंड वाटर एब्जॉर्बन इंक्रीज वाटर एब्जॉर्बन इंक्रीज कैसे होगा वाटर की स्कॉसिटी है ना तो वाटर एब्जॉर्बन तो इंक्रीज होगा ही नहीं समझ में आ रहा है तो सही ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन नंबर टू ओके क्वेश्चन नंबर नाइन मिनरल आइन्स आर फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिंग पार्ट है ना एलिमेंट्स मोस्ट रेडली मोबिलाइज आर आपको मालूम है जब पत्ते पुराने हो जाते हैं या जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं उनसे जो मिनरल्स हैं वो रिमोबिलाइज कर दिए जाते हैं टू दी मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना और ये जो रिमोबिलाइजेशन है ये ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट का होता है एक्सेप्ट साम लाइक कैल्शियम कैल्शियम का बिल्कुल भी रिमोबिलाइजेशन नहीं हो पाता ओके तो यही पूछ रहा है कि किस एलिमेंट का रेडली मोबिलाइजेशन होता है ऑप्शन देखो पहला है पी एस सी एन एन फॉस्फोरस सल्फर कैल्शियम एंड नाइट्रोजन तो कैल्शियम है इसमें तो ये तो होगा नहीं है ना देखो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तीनों ऑप्शन में कैल्शियम है तो ये नहीं होगा तो रेडली कौन मोबिलाइज होगा फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन एंड पोटाशियम ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री इज योर राइट आंसर जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन हो उसमें जिस भी ऑप्शन में कैल्शियम हो उसको तुरंत हटा देना ठीक है कैल्शियम का रिमोबिलाइजेशन नहीं हो पाता ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड टेन The microbe rhizobium is not produce nitrogen fixing nodules on the roots of which plant. है ना तो basically पूछ रहा है कि कौन से ऐसे nitrogen fixing plant है जिसमें कि rhizobium नहीं होता है ना alpha alpha and lentils इसमें होगा broad bean and clover bean इसमें नहीं होगा alpha alpha and alnus अब मालूम है आपको alnus जो है उसमें root nodule बनता है लेकिन वो rhizobium species नहीं बनाता कौन बनाता है Frankia, है ना इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ग्रेट नेक्स्ट ऑप्शन है स्वीट क्लोवर एंड क्लोवर बीन इसमें भी राइजोबियम स्पीसीज मिलते हैं ये सब पैपिडीनियोसी के मेंबर हैं ओके तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें राइजोबियम स्पीसीज रूट नोटियम का फॉर्मेशन करते हैं ओके ना राइजोबियम स्पीसीज राइजोबियम जीनस में भी बहुत सारे स्पीसीज हैं है ना और हर एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के लिए अलग अलग राइजोबियम की स्पीसीज होती है है ना सो एवरी लेग्यूमिनस प्लांट हैज देयर स्पेसिफिक व्हाट राइजोबियम स्पीसीज ओके ग्रेट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 111 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पी के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फर्स्ट दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लीडिंग टू प्रमोशन ऑफ ग्रोथ ओनली अब देखो पी जी आर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट के लेकिन क्या सिर्फ प्लांट ग्रोथ को प्रमोट ही करते हैं नहीं आपको मालूम है पी जी आर पाँच है है ना जिसमें से कि इथिलीन और एप्सिक एसिड क्या है इन्हीं भी ट्री फंक्शन है उनका है ना तो ये ऑलवेज ग्रोथ करें ऐसा जरूरी नहीं है सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट दूसरा मोस्टली दे आर इंट्रा सेलुलर केमिकल फैक्टर्स नो दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर थर्ड दीज ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ नाउ दिस इज करेक्ट क्योंकि इनहिबिशन एंड मॉडिफिकेशन दोनों की बात की गई है तो बिल्कुल सही है पी जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि इनहिबिशन और मॉडिफिकेशन दोनों ही करते हैं सो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर फोर्थ बोल रहा है ऑल ग्रोथ प्रमोटर्स आर इंडोर कंपाउंड्स ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी कोई इंडोर कंपाउंड नहीं होता ठीक है ग्रेट क्वेश्चन नंबर 112 चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर और ये जो फिगर है ये आपका क्या है ये आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ का डायग्राम दिया हुआ है एनसीआरटी का इमेज है चलो देखते हैं पहला क्या है बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिविजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड है ना दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन आपको इनकरेक्ट बताना है है ना ये क्या है करेक्ट है सेकंड वी गेट अ टिपिकल सिग्मोइड कर्व फॉर दिस टाइप ऑफ ग्रोथ अंडर नेचुरल कंडीशन 
ये भी सही है आपने पढ़ रखा है थर्ड दिस टाइप ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड इफिशियंसी इंडेक्स हाँ जी क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ होता है यहाँ पे एंड फोर्थ जो है ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूस टू डिवाइड वाइल द अदर डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर्स नहीं जी ऐसा नहीं होता है ये गलत है है ना ये दूसरे ग्रोथ मॉडल टाइप के लिए सही है इसके लिए गलत है सो so, यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ इज द राइट आंसर 113 question in many plants vegetative shoot apex is modified into reproductive shoot apex in response to hai na dekho vegetative shoot apex agar modify kar raha hai reproductive shoot apex iska matlab kya ho raha hai basically there is formation of inflorescence kiska formation ki baat kar rahe hain hum inflorescence ki hai na kiske response mein hoga oxygen present in the air no food material available in the soil no mineral availability in the soil no length of the day and night time ha ji aapko malum hai photoperiodism hota hai hai na aur ye aapke flowering pattern ko kya karta hai affect karta hai great aur flowering pattern kya basically inflorescence ka formation okay so correct answer kya ho jayega option number 4 okay okay great question number 114 Read the following statement having two blanks A and B और आपको बताना है देखिए इन ओलिगोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स है ना यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स में जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं आर लिंक्ड टुगेदर बाय डैश है ना तो पूछ रहा है कि मोनोसेकेराइड किस बॉन्ड से लिंक होते हैं सेकंड उसी में लिख रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ डैश एलिमिनेट्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन है ना तो आपको मालूम है कि जब मोनोसेकेराइड्स आपस में लिंक होते हैं तो ये लिंक होते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से और हर एक ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है रिमूवल होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये है ना तो आपका ए में क्या जाएगा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड और बी क्या होगा वाटर ऑप्शन नंबर थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन देखिए अमाइनो एसिड इज एम्फोटरिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेंस एम्फोटरिक कंपाउंड कौन सा होता है जिसमें कि प्लस और माइनस दोनों ही चार्ज हो ठीक है अब देखो तो ये एम्फोटरिक क्यों होगा क्योंकि एक जो है इसमें एसिडिक ग्रुप है और दूसरा क्या है अल्कलाइन ग्रुप है सी ओ एच ग्रुप ये ऑक्सीडाइज होकर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज देगा और एन एच टू जो है वो प्रोटोनेट होकर के पॉजिटिव चार्ज देगा एन एच थ्री प्लस है ना तो ये क्या हो गया इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री है ना इसीलिए हम इसको एम्फोटरिक कंपाउंड बोलते हैं ओके क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड एंड डैश आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है ना तो बेसिकली आपको दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके नाम बताने हैं एंड दो सार कौन से सिस्टीन एंड मिथियोनिन ऑप्शन नंबर टू ओके हंड्रेड एंड सेवेंटीन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी एच है ना तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी एच के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है है ना सही नहीं है आपको बताना है पहला एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट At isoelectric point, amino acid is present in Jupiter ion form. True, बिल्कुल सही बात है, है ना? Positive और negative दोनों charge होता है, Jupiter ion बना रहता है ये, है ना? इसीलिए net overall charge क्या होता है? Zero. Okay, second क्या है? At isoelectric point, amino acid do not move in electric field. Most of the amino acid don't, है ना? तो ये भी सही है. Third, at isoelectric point, net charge on amino acid becomes zero. ये भी सही है. Fourth बोल रहा है, at isoelectric point लाइसिन अमाइनो एसिड जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है है ना तो ये क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर है ना मूव टूवर्ड्स एनोड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक साइकिल में ये कहाँ मूव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहाँ मूव करेगा ये कैथोड के तरफ है ना तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका नॉट करेक्ट है सो ऑप्शन नंबर फोर इज योर राइट आंसर ठीक है ग्रेट क्वेश्चन नंबर 118 ये क्या है कार्डन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गिवन स्ट्रक्चर है ना और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो ओपन चेन है किसका फ्रक्टोज का है ना सेकंड कार्बन देखिए किटो है तो ये क्या है फ्रक्टोज है है ना फर्स्ट मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस नहीं होता ग्लूकोज होता है सेकेंड इट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट डायरेक्शन पीपीएल का मतलब क्या है यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट डायरेक्शन मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये डेक्सट्रो फॉर्म होता है नहीं जी थर्ड बोल रहा है मोर एबंडेंट इन हनी एंड स्वीट फ्रूट्स 
सो ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर करेक्ट फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं फ्रूट शुगर तो ये आपका स्टेटमेंट फ्रक्टोज के बारे में बिल्कुल सही है एंड दिस इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री फोर्थ बोल मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वर्क नॉट एट ऑल है ना हंड्रेड एंड नाइनटीन क्वेश्चन देखते हैं विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद यूग्लिनोइड्स है ना अभी हम लोग यूग्लिनोइड्स के बारे में बात कर रहे हैं मेजर मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर बिल्कुल सही बात है है ना मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर और कहाँ रहना पसंद करते हैं ये स्टैगनेंट वाटर में है ना सेकेंड है द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन हाइयर प्लांट यस क्लोरोफिल ए बी दोनों होता है है ना तो ये हाइयर प्लांट के आइडेंटिकल होता है थर्ड वेन डेप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ्स बिल्कुल है ना कार्बनी बोरस हो जाते हैं ये ये भी सही है फोर्थ मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली देखो ये बात तो सही है कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला बट दिस टू प्लाजिला टू फ्लैजिला आर अनिकवल एक छोटा है और एक बड़ा है जो छोटा है वो इनएक्टिव है जो बड़ा है वो एक्टिव फ्लैजिला होता है और दोनों लॉन्गिट्यूडली ही होता है है ना हॉरिजॉन्टली इसमें कोई फ्लैचला या ट्रांसवर्सली इसमें कोई फ्लैचला नहीं होता है सो ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट है ना और इसीलिए ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 120 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड अगर आपको याद हो फंजाई में एल्बुगो को हम लोग क्या बोलते हैं एल्बुगो जो है वो एक पैथोजेनिक फंजाई है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है है ना और मस्टर्ड को ये क्या करता है अफेक्ट करता है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है एल्बुगो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ओके क्वेश्चन नंबर 121 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस है ना दे कॉज डिजीज लाइक मम्प्स स्मॉल पॉक्स हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा सही है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट बिल्कुल सही है दे आर इनर्ट आउटसाइड दे स्पेसिफिक होस्ट सेल बिल्कुल सही है नॉन लिविंग होते हैं and fourth viral infections completely cured by antibiotic in fact viral infections cannot be cured by antibiotic kyu antibiotic jo hai wo cell wall ko target karta hai bacterial cell wall ko inke paas to cell wall hai hi nahi samajh na raha hai to viral infections ko aap antibiotic se treat nahi kar sakte so this is incorrect question number 122 which option is related with वॉल बॉक्स एंड फ्यूकस है ना वॉल बॉक्स ग्रीन एलगा फ्यूकस ब्राउन एलगा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट बोथ हैव सेम प्लॉयडी लेवल इन मेन प्लांट बॉडी ना सी जो वॉल बॉक्स है वो हैप्लॉयड होता है लेकिन फ्यूकस जो है उसकी मेन बॉडी मेजरली डिप्लॉयड होती है है ना तो ये गलत है फ्यूकस एक एडवांस बन जाई है ओके सेकंड बोथ हैव ओगामी बिल्कुल सही बात है वॉल बॉक्स में भी ओगामी होता है और फ्यूकस में भी लेकिन फ्यूकस में नहीं होता सिर्फ ए होता है बी नहीं होता ये इन करेक्ट है एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है बोथ हैव मोटाइल कॉलोनी एंड अन इक्वल लिटरल फ्लैजिला नहीं जी गलत है है ना वॉल बॉक्स है भी लेकिन उसमें अन इक्वल लिटरल फ्लैजिला नहीं है ठीक है तो ये भी गलत स्टेटमेंट है आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर 123 प्रोटोनीमा गैमिट बाद स्पोर स्पोर मदर सेल गैमिटोफाइट जाइगोट इम्ब्रियो स्पोरोफिल प्रोथैलस है ना हाउ मेनी ऑफ द अब स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन ब्रायोफाइट है ना तो बेसिकली ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के बहुत सारे स्टेजेस का नाम है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हाउ मेनी ऑफ देम आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा क्या होता है structure होता है और प्रोटोनीमा से बर्ड निकलता है वो भी क्या होता है हैप्लॉइड होता है उससे leafy stage निकलता है leafy stage में आपका archegonium और एंथीरिडियम uh, बनता है है ना और उसमें आपके gametes बनते हैं तो gamete भी क्या होता है haploid है ना और ये जो लीफी स्टेज बनता है जो प्लांट बॉडी बनती है उसी को हमने क्या बोला गैमिटोफाइट जो कि मेन बॉडी है इनका है ना और फिर आ, उसके ऊपर गैमिट्स जो फ्यूज होते हैं जाइ को डेवलप होता है फूड सीटा कैप्सूल बनता है और फिर उसमें जा कर के स्पोर मदर सेल होता है होता है और फिर स्पोर बनता है तो स्पोर भी क्या हो जाता है हैप्लॉइड है ना तो देखो प्रोटोनिमा हैप्लॉइड गैमिट हैप्लॉइड बर्ड हैप्लॉइड स्पोर हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड गैमिटोफाइट ऑब्वियसली हैप्लॉइड जाइकोड डिप्लॉइड इंड्रियो डिप्लॉइड स्पोरोफिल डिप्लॉइड एंड प्रोथैलस भी डिप्लॉइड 
तो वन टू थ्री फोर फाइव जो पांच है वो क्या है हैप्लोइड है प्रोटोनिमा गैमेट बर्ड स्पोर एंड गैमिटोफाइट आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन वन ट्वेंटी फोर चूज द इन करेक्ट पेयर रिगार्डिंग बॉडी डिफ्रेंसिएशन ओके फर्स्ट है ब्राउन एलगी फ्रॉन्ड स्टाइप होल्ड फास्ट बिल्कुल सही बात है ना ब्राउन एलगी लाइक फ्यूकस है ना इनमें क्या होता है फ्रॉन्ड होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप होता है और होल्ड फास्ट होता है नीचे पकड़ने के लिए सब स्ट्रेट हमको दैट इज करेक्ट सेकेंड इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड थोर एक्स एंड एपडोमेन ये भी सही है ब्रायोफाइटा रूट स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक जी नहीं यहाँ पे रूट नहीं होता यहाँ पे क्या होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने क्या बोला राइसोइड है ना तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट सो दिस इज इनकरेक्ट पेयर फोर्थ क्या है मोलास्का हेड मस्कुलर फुट एंड फिजर लाम ये भी सही है सो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट वन ट्वेंटी फाइव यू बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइक्रोप्लाज्मा ओके इन हैविंग सेल मेम्ब्रेन नो इन हैविंग राइबोसोम्स नो बोथ हैव सेवेंटी एस है ना इन हैविंग सेल वॉल ट्रू माइक्रोप्लाज्मा के चारों तरफ थ्री लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल नहीं होता है जबकि यू बैक्टीरिया में पेप्टीडो ग्लाइकन का सेल वॉल होता है एंड दिस इज वॉट और डिफ्रेंसिएटिंग फीचर इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री है ना फोर्थ है इन हैविंग डबल स्टैंडर्ड डी दोनों में जो जीनोमिक मटीरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डी ही होता है तो वो भी क्या है कॉमन फीचर है ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट वन ट्वेंटी सिक्स मेल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड इन नॉस्टॉक पॉलीसाइफोनिया स्पाइरोगाइडा या फ्यूकस अब आपको मालूम है कि फ्यूकस में जो मेल गैमिट है वो कैसा है फ्लैजेलेटेड है सो दैट इज करेक्ट आंसर वन ट्वेंटी सेवन आर प्लाज्मिड इज रेसिस्टेंस फॉर है ना जो आर प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया को किस चीज से रेसिस्टेंस देता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट वन सर्टन माइक्रोब्स नो सर्टन ड्रग्स यस एंटीबायोटिक्स सर्टन एंटीबायोटिक्स ये क्या होता है रेसिस्टेंस देता है सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट विच प्रोसेस इज कॉमन इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई बैक्टीरिया और फंजाई के बीच का कॉमन प्रोसेस आपको बताना है नाइट्रोजन फिक्सन नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी फंजाई डोंट हैव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स यस सम फंजाई प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलीन प्लस सम बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस है ना इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर ऑप्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया ठीक है तो ये आपका कॉमन फीचर हो गया है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है प्रोडक्शन होता है लेकिन फंजाई तो कोई भी नहीं होता है ना फंजाई जर वॉट हेड्रोट्रॉफ फोर्थ टाइप ऑफ सेलर ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी बैक्टीरिया में तो यूनिसेलर है लेकिन फंजाई क्या होते हैं मल्टी सेलुलर तो ये भी इनकरेक्ट है ठीक है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन What is not found in members of Deuteromycetes? है ना तो Deuteromycetes आ class of fungi उसमें क्या नहीं होता देखो Deuteromycetes को आपने क्या बोला था imperfect fungi क्यों क्योंकि उसमें sexual reproduction नहीं होता है ठीक है इसीलिए correct answer क्या होगा option number three sexual reproduction okay one thirty which taxon is not related to wheat है ना अब देखो wheat के बारे में हम बात कर रहे हैं wheat जो है वो कोएसी family से है मोनोकॉटिलेडनस होता है और इसका जीनस का नाम क्या है ट्रिटिकम है ना तो ये सेकंड थर्ड और फोर्थ तो आपके वीट से रिलेटेड टैक्सॉन है स्पिंडेल्स सॉरी सैपिंडेल्स इज नॉट रिलेटेड टू ट्रिटिकम और वीट है ना इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन ओके क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल दी अदर्स है ना यहाँ पे टैक्सॉन्स दिए हुए हैं डिफरेंट और आपको बताना है कि कौन बाकी सबको इंक्लूड करता है बेसिकली आपको हायर हायरिकल ऑर्डर का टैक्स ऑन बताना है हाईएस्ट हायरिकल ऑर्डर का कौन सा होता है क्लास है ना क्लास के बाद आता है क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और तब स्पीसीज राइट तो इन सब में सबसे बड़ा टैक्स ऑन कौन है क्लास एंड दैट इज योर राइट आंसर वन थर्टी टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊ गैमस टाइप एंड ए कॉम्पेनिड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओके तो ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफाइसी दूसरा है फ्यूफाइसी साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी है ना तो ग्रीन एलगी 
ब्राउन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी एंड रेड एलगी अब रेड एलगी आपको मालूम है इज मोस्ट एडवांस एंड दे हैव मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना टू गैमस टाइप का होता है और उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी एलगी इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका रोडोफाइसी ऑप्शन नंबर फोर 133. Which part of Australian acacia plant becomes green, expanded and synthesized food? है ना? Leaf lamina? नहीं वो तो reduce हो गया spine के जैसा. Leaf base? No. Leaf petiole? हाँ जी. Leaf petiole यहाँ पे क्या हो जाता है? Modify कर जाता है. है ना? तो correct answer क्या है? Leaf petiole. 134. Flower of pea, gram and beans are. Option है actinomorphic and epigynous. देखो. ये जो तीनों हैं ये क्या है लेकिन मेरे सिर्फ फैमिली के मेंबर्स हैं और इनका फ्लावर कैसा होता है जाइगोमॉर्फिक है ना जाइगोमॉर्फिक होता है और हाइपोगाइनस कंडीशन होता है है ना इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन नंबर थ्री 135 एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई आइडेंटि� the structure which constitute axillary bud है ना तो इनमें से किससे axillary bud बनता है वो आपको identify करना है ठीक है A से B से C से या D से तो C option देखो जो C है वो axillary bud का point है वहाँ से axillary bud का formation होता है इसलिए answer क्या होगा आपका सही option number three C okay 136 which is not a true statement है ना first lateral meristem or cylindrical meristem हाँ जी लेटरल मेरी स्टेम सिलेंड्रिकल ही होता है। सेकंड बोथ एपिकल एंड इंटरकेलरी मेरी स्टेम और प्राइमरी मेरी स्टेम, बिकॉज़ दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ़ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ़ प्राइमरी प्लांट बॉडी। बिल्कुल सही बात है। थर्ड मैच्योर सेल्स कंस्टिट्यूट दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। है ना and this is your right answer fourth क्या बोल रहा है the meristem that appears later than primary meristem is called secondary meristem obviously है ना जो कि d differentiation से बनता है okay तो option three is right question number one thirty seven how many of the given plants have papilionosi corolla है ना तो basically आपको बताना है कि जितने भी plants दिए हुए हैं इस group में से कितने papilionosi के members हैं ठीक है sunhemp हाँ जी ट्राइफोलियम बिल्कुल वो भी क्या होता है पपिलोनेसी का मेंबर है चिली नहीं होता पेटूनिया सोलानेसी या नहीं होता ल्यूपिन वो किसका है पपिलोनेसी का मेंबर है अलोए नहीं होता मुलेठी मुलेठी भी क्या होता है पपिलोनेसी का मेंबर है ट्यूलिप नहीं होता ठीक है तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा थोड़ेगा थोड़ा सा सो देर आर थ्री वन फोर प्लांट्स जो कि पपिलोनेसी के मेंबर्स हैं तो उनमें पपिलोनेसी टाइप कोरोला होगा ठीक है ऑप्शन नंबर फोर ठीक है 138 चूज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर अनियन एलियम सी पा है ना अब प्राइमरीस फ्लावर है ये उसमें आपका पेटल और एंड्रोशियम क्या होता है फ्यूज्ड होता है तो अगर आपको याद हो फ्लोरल फॉर्मूला तो देखो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या होगा एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर है बाई फ्लावर है, है ना फ्यूज है पेटल्स भी क्या है थ्री प्लस थ्री के बंडल्स में है ओके एंड्रोशियम भी थ्री प्लस थ्री के बंडल में लेकिन ज्वाइन नहीं है और जो ओवरी भी है कार्टेल्स भी तीन है है ना तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर है ना ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वन थर्टी एट वन थर्टी नाइन जो है उसमें भी आपका तीन डायग्राम दिया हुआ है बेसिकली फ्लोरल डाइग्राम्स है यहाँ पर तीन और आपको पूछ रहा है कि किस में मिलेगा है ना अब देखो जो पहला है उसमें आपको दिख रहा है कि वेगजिलरी एस्टिवेशन है है ना नाइन प्लस वन स्टामेंस का अरेंजमेंट है तो ये कहाँ मिलता है आपको पैपिलोनेसी फैमिली में उसका मेंबर कौन है सनहेम्प है ना तो सनहेम्प सही है पी भी हो सकता है तो वन और थ्री हो रहा है सेकंड देखो सेकंड जो है वो टेट्राड फ्लावर है है ना क्रूसिफर तो मस्टर्ड होगा थर्ड जो है वो मालवेसी का लग रहा है ये है ना मालवेसी फैमिली का ये डायग्राम है और मालवेसी का मेंबर कौन होता है पेटूनिया है ना पी और ट्यूलिप तो नहीं होता इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन वन थर्टी नाइन का वन क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी लीफ का एनाटॉमी दिया हुआ है 
and Poochra identify the given diagram and select the correct option in respect to the given diagram है ना अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस एनाटॉमी में जो अपर सरफेस है अपर इपिडर्मिस है उस पर भी स्टोमाटा दिख रहा है और लोअर इपिडर्मिस पे भी स्टोमाटा दिख रहा है है ना यानी कि स्टोमाटा दोनों सरफेस पे भी प्रेजेंट है एडाक्सियल पे भी और अबैक्सियल पे भी ओके okay, इसका मतलब क्या है दिस लीफ इज एम्फिस्टोमैटिक जब स्टोमाटा दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसको हम क्या बोलते हैं एम्फिस्टोमैटिक है ना तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर टू इट इज अम्फिस्टोमैटिक लीफ है ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन मैच द फॉलोइंग है पहला स्प्रिंग वुड नैरो ल्यूमेन स्प्रिंग वुड में नैरो नहीं ब्रॉड ल्यूमेन होता है है ना और लो डेंसिटी होगी ऑटम वुड नैरो ल्यूमेन एंड हाई डेंसिटी तो ये दोनों गलत हैं हार्ट वुड अंदर वाला है ना डार्क ब्राउन इन कलर बिल्कुल सही है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस भी होता है ओके सो हार्ट वुड वाला ये जो थर्ड है वो क्या है सही है बाकी दोनों गलत हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन ओके देयर फॉर द टिश्यूज आर डिफ्रेंसिएटेड एंड ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू फोर टाइप्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है है ना अब चार कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं ये आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री इपिथीलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड नर्वस है ना सो ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट वन फोर्टी थ्री द सेल्स ऑफ इपिथीलियल टिश्यू आर डैश पैक्ड विथ डैश इंटरसेप्टर मैट्रिक्स देखो जो इपिथीलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम एक के बाद एक अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उनके बीच में इंटरसेप्टर मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है ठीक है इसीलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री कॉम्पैक्टली एंड लिटिल ओके सो दीज द सेल्स ऑफ इपिथीलियल टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 144 फोर्टी फोर यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको ऑप्शन बताना है उसके करस्पॉन्डिंग ठीक है ये जो डाइग्राम है वो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का है है ना और उसका एग्जाम्पल कौन होता है टेंडन एंड लिगामेंट ऑप्शन नंबर वन ओके बाकी जो ऑप्शन हैं उसमें टेंडन लिगामेंट टेंडन लिगामेंट दिया हुआ है बट साथ में पायामीटर या ड्यूरामीटर है जिसमें कि इरेगुलर टाइप ऑफ टिश्यू होता है ओके इसीलिए वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वन फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट है ना स्टेटमेंट पहला है द इंटरसेलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड होता है प्लीएबल होता है बोन का नॉन प्लीएबल होता है कार्टिलेज इज प्लीएबल एंड रेसेस्ट कंप्रेशन हाँ जी बिल्कुल तो सही है ये सेकेंड ऑल कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट इम्रियो आर रिप्लेस्ड बाई बोन्स इन एडल्ट सारे होते हैं क्या नहीं बहुत सारे जो कार्टिलेज होते हैं वो एडल्ट होते होते हैं किसमें ऑसिफाइड होकर के बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन सारे कार्टिलेज कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है जो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रहा है कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज हाँ जी आउटर ईयर जॉइंट्स बिल्कुल सही जॉइंट बिटवीन एडजस्टेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं लिम्स एंड हैंड ऑफ एडल्ट बिल्कुल इन सब जगह पर कार्टिलेज है ओके okay? तो ये ऑप्शन भी सही है सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद इन मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाई दैम दैट इज ऑल्सो ट्रू है ना जो कॉन्ट्रोसाइट्स होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं स्पार्सली अरेंज होते हैं सो ये भी सही है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर टू वन फोर्टी सिक्स देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना सो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन में से कौन ऐसा एनिमल्स है जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है पहला पॉरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा में टिश्यू होता है लेकिन पॉरीफेरा में सेलुलर ग्रेड होता है ओके पॉरीफेरा टीनोफोरा अवियन पॉरीफेरा आ गया तो ये भी गड़बड़ हो गया थर्ड सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा यस सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा बोथ हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ ओके फोर्थ है पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा आ गया पॉरीफेरा है तो ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर थ्री वन डायग्राम दिया हुआ है क्रैब का और बीच में एक लाइन खींची हुई है अगर आपको याद है 
तो ये डायग्राम एन में यूज किया गया है टू डिपेक्ट बाइलेट्रल सिमेट्री है ना क्वेश्चन पूछ रहा है द गिवन डाई गिवन डायग्राम अब इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड एन है ना तो अभी हमने देखा कि ये क्या है बाइलेट्रल सिमेट्री है तो आपको बताना है कि किन ऑर्गेनिज्म में बाइलेट्रल सिमेट्री होती है ऑप्शन देखो एसके हेलमेंथिस एंड एडल्ट इकाइनोडॉन एसके हेलमेंथिस में तो होती है लेकिन एडल्ट इकाइनोडॉन में रेडियल सिमेट्री होती है ओके प्लाटी हेलमेंथिस एंड एडल्ट इकाइनोडॉन वहाँ पे भी क्या है एडल्ट इकाइनोडॉन आ गया थर्ड एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा करेक्ट इस दोनों में क्या होती है बाइलेट्रल सिमेट्री और फोर्थ है एनालिड एंड सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा में क्या है रेडियल सिमेट्री ओके इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री वन नोटोकॉर्ड इज अ डैश derived rod like a structure formed on the dash side during embryonic development in some animals है ना तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो एक मेजो डर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड में बनता है है ना इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर वन मेजो डर्मली एंड डॉर्सल ओके रेट वन फोर्टी नाइन Which of the following is not feature of the animal given below? और जो डायग्राम है वो एक बटरफ्लाई का है जो कि क्या है इंसेक्ट है है ना अब ऑप्शन देखो ट्रिप्लो प्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल बिल्कुल इंसेक्ट आर ट्रिप्लो प्लास्टिक एंड सिलोमेट सेकेंड कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट करेक्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर बुक लंग्स नहीं जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे क्या होता है ट्रैकियल सिस्टम इसीलिए ये स्टेटमेंट इन करेक्ट है ऑप्शन थ्री इज योर करेक्ट आंसर फोर्थ एक्सक्रेटरी ऑर्गेनिज्म वो तो सही है 150. Which of the following is are the exclusive feature of mammals? है ना तो mammals के कौन कौन से इसमें exclusive feature हैं ये आपको बताना है Diaphragm. Yes, diaphragm is exclusive to mammals और नहीं मिलता Second, seven cervical vertebrae. नहीं जी ये सही नहीं है है ना हर एक mammal में seven cervical vertebrae हो ऐसा जरूरी नहीं होता तो ये एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है मेमोरी ग्लैंड यस एक्सक्लूसिव करेक्टर है गिव बर्थ टू यंग वंस यानी कि वीवी पैरिटी नहीं जी वीवी पैरिटी तो और भी बहुत जगह पे होती है है ना इवन इन कॉन्ट्रेक्थिस सॉरी हाँ कॉन्ट्रेक्थिस में भी होती है ठीक है तो ये भी एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है मैमल्स का नॉन न्यूक्लिएटेड आर बी सी यस ओनली इन मैमल्स ओके एंड फाइनली है पिन्ना पिन्ना यस पिन्ना भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको मैमल्स में और एक और है जी ऑप्शन है कॉर्पस कैलोजम इज इन ब्रेन दैट इज ऑल्सो अ मैमिलियन कैरेक्टर है ना इसका मतलब बी एंड डी को छोड़ करके बाकी सारे तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर टू ए सी ई एफ एंड जी वन फिफ्टी वन मैच द फॉलोइंग है है ना अब इसमें दिया हुआ ऊपर कुलम ऊपर कुलम आपको कहाँ मिलता है ऑस्टिक्स में बोनीफिश में पारापोडिया पारापोडिया आपको मिलेगा एनालिडा में स्केल्स स्केल्स मिलेगा आपको साइक्लोस तो मैं तो नहीं मिलेगा जस्ट मिनट स्केल्स रेप्टीलिया में है ना कॉम प्लेट्स कहाँ मिलेंगे टीनोफोरा में रेडुला मोलस्का में डास्टिंग ऑर्गन होता है हेयर्स मैमेलिया में क्वानोसाइट्स पॉरीफेरा में आपको मिलते हैं है ना पॉरीफेरा में और गिल्सलिट्स कहाँ मिलेंगे आपको साइक्लोस्टोम्स एंड कॉन्ट्रेक्टिस में तो करेक्ट आपका मैच क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ओके वन फिफ्टी टू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स इन है ना फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स इन किस में बैट एंड पिजन फ्लाइंग फिश एंड बैट पिजन एंड पीकॉक पीकॉक एंड बैट करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पीजन एंड पीकॉक यही दोनों बर्ड्स हैं ओके ऑप्शन नंबर थ्री वन फिफ्टी थ्री डैस इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इनफ्लामेशन ऑफ ब्रॉन्काई एंड ब्रॉन्कियोल्स है ना तो ब्रॉन्काइटिस नहीं होगा एम्फाइसिमा भी नहीं होगा फाइब्रोसिस भी नहीं होगा करेक्ट आंसर होगा आपका एस्थमा है ना तो एस्थमा में बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रॉन्काई एंड ब्रॉन्कियोल्स जो आपका ल्यूमन साइज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो कम हो जाता है उसकी वजह से फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है और उससे एक साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं वीजिंग साउंड ओके तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर वन ओके वन फिफ्टी फोर वॉट हैपन्स टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल 
है ना तो अगर एक आदमी ऊपर जा रहा है तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को क्या होगा ब्रीदिंग रेट डिक्रीज करेगा नहीं जी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करता है ऑप्शन नंबर टू इज राइट है ना वन तो क्वेश्चन नंबर वन इट सेज वॉट हैपन्स टू दी रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल है ना तो एक आदमी अगर एक हिल के ऊपर जा रहा है तो उसके रेस्पिरेटरी प्रोसेस को क्या होगा ठीक है ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेस ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस नो चेंज इन द ब्रीदिंग रेट और ऑप्शन फोर्थ है मैन विल डाई ड्यू टू एनॉक्सिया देखो अगर आप कोई आदमी अगर हिल के ऊपर जा रहा है तो क्या होगा उसका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा क्यों जैसे जैसे आप हिल के ऊपर जाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा राइट right? तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो नहीं होगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ता है ब्रीदिंग रेट बढ़ता है है ना नंबर ऑफ आरबीसी भी क्या होता है इंक्रीज होता है साथ में जो बाइंडिंग एफिशियंसी है है ना वो भी क्या होती है ऑक्सीमोग्लोबिन की कम होती है तो ये सारे क्या है एडेप्टेशन होते हैं ठीक है ऑल्टीट्यूड सिकनेस के केस में आपको मालूम है कि ब्रीदिंग रेट क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन 155 इट सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन है ना यहां पे कॉलम uh, वन में वॉल्यूम और कैपेसिटी दी हुई है है ना लंग वॉल्यूम या पल्मोनरी कैपेसिटीज दी हुई है और दूसरे में उनकी वैल्यू दी गई है वॉल्यूम uh, की वॉल्यूम एन एम ठीक है पहला है टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम कितना होता है फाइव हंड्रेड रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 टू 1200 हंड्रेड ठीक है वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है देखो वाइटल कैपेसिटी होती है ना वो वाइटल कैपेसिटी होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका मिल, क्या मिलता है वाइटल कैपेसिटी ठीक है और वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी फोर टू फोर थाउजेंड ठीक है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है तो करेक्ट मैच आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर टू ओके ग्रेट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सिक्स देखते हैं हाउ डज पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इन टू इट्स एक्टिव फॉर्म ऑप्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर देखो कैसे इंट्रेंसिक फैक्टर के प्रेजेंस में विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्बन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में है ना तो ये तो नहीं होगा सेकेंड क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल करेक्ट है ना स्टमक में पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एच सी एल ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में ठीक है तो कन्वर्जन किसके प्रेजेंस में हुआ कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल के प्रेजेंस में पी एच कितना होता है अराउंड वन पॉइंट एट ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर तो वैलिड नहीं है क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस है ना तो बाइल जूस का फंक्शन पूछ रहा है पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स सेकेंड डाइजेशन ऑफ फैट्स थर्ड एब्जॉर्बन ऑफ फैट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज देखो इमल्सिफिकेशन डाइजेशन एब्जॉर्बन तीनों में आपका बाइल जूस हेल्प करता है कैसे जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो फैट ड्रॉपलेट्स को है इमल्सिफिकेशन फिर उनके डाइजेशन टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया है ना और फर्दर आपके एब्जॉर्बन इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स तीनों में काम आते हैं इसीलिए आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी अब ठीक है क्वेश्चन नंबर वन इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डू एन है ना पहला है पॉलीसेकेराइड टू डाइसेकेराइड बिल्कुल होता है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिटिक है ना फैट टू डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड अगेन डू एन में होता है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक लाइपेजेस थर्ड है माल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एंजाइम कौन सा यूज हुआ माल्टेज और ये कौन से क्रिएट करता है डू एन के सेल्स है ना है ना तो जो सक्कस इंटेलिकस होता है उसका पार्ट होता है माल्टेज है ना ये वहाँ पे सिक्रीट होता है और मेनली ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कहाँ होता है जेजुनम में कहाँ होता है जेजुनम में ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे ओके चलो क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अबाउट जॉन 
है ना जॉन्डिस डिजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं लीवर इज अफेक्टेड बिल्कुल सही बात है स्किन एंड आई स्टोन येलो बिल्कुल होता है सिम्टम है ये है ना थर्ड इन दिस डिजीज देयर इज डेपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स बिल्कुल सही है ना डेपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट होता है इसी की वजह से स्किन और आईज कैसे हो जाती हैं येलो नेल्स भी कैसे हो जाते हैं येलो ठीक है चलिए फोर्थ अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स जॉन्डस ऐसा तो नहीं होता इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर क्या है आपका इन स्टेटमेंट है और आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर वन एस ए नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट वाई है ना तो एस ए हार्ट एस ए नोड जो है साइनो ऑरिकुलर नोड उसको हम लोग पेस मेकर क्यों बोलते हैं दिस इज द क्वेश्चन ऑप्शन वन देखो बिकॉज द एस ए नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल और जितना एक्शन पोटेंशियल बनेगा उतनी ही टाइम आपका हार्ट क्या होगा बीट करेगा ठीक है एक्शन पोटेंशियल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट करेक्ट यही तो होता है एस ए नोड का फंक्शन सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है बिकॉज एस ए नोड कैन जनरेट मिनिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल अगर मिनिमम होगा तो ये सही काम नहीं कर पाएगा ना हार्ट को सेवेंटी टू बीट्स करना है है ना इन केस ऑफ टैकी का आइडिया और अधिक बढ़ाना भी है तो वो तो नहीं हो पाएगा ठीक है सो बिकॉज एस ए नोट कैन जनरेट मिनिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट तो ये तो गलत है थर्ड बिकॉज एस ए नोट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना राइट right में होता या लेफ्ट एट्रियम में होता कहीं पे भी होता अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल बना रहा है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल साइकिल ऑफ द हार्ट तो हम उसको क्या बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट ठीक है तो पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता फोर्थ बिकॉज एस ए नोड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन ओके लेट सी क्वेश्चन नंबर 161 है ना अगेन ये मैच द फॉलोइंग है दो कॉलम्स दिए हुए हैं कॉलम वन कॉलम टू कॉलम वन में जो है दैट इज ईओसिनोफिल आरबीसी एबी ग्रुप प्लेटलेट और सिस्टोल कॉलम बी में क्या है कोयागुलेशन यूनिवर्सल रिसेप्टर रेसिस्ट इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट गैस ट्रांसपोर्ट नौ सी ईओसिनोफिल ईओसिनोफिल फाइबोसाइटोसिस करता है और ये आपके इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करता है राइट सो ईओसिनोफिल किसके साथ मैच होगा रेसिस्ट इन्फेक्शन आरबीसी गैस ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सीओ टू है ना और ए बी ग्रुप ए बी ग्रुप क्या होता है यूनिवर्सल रेसिपियंट होता है प्लेटलेट कोयागुलेशन एंड सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट ठीक है तो करेक्ट मैच क्या हो गया ऑप्शन नंबर टू वन सिक्सटी टू नंबर ऑफ बाल्ब इन ह्यूमन हार्ट आर अब देखो ये ना ट्रिकी क्वेश्चन है ठीक है पूछ रहा है कि हार्ट में नंबर ऑफ बाल्ब कितने होते हैं नौ सी देर आर फोर बाल्ब इन ह्यूमन हार्ट देर आर फोर बाल्ब इन ह्यूमन हार्ट कौन कौन से दैट इज टू ए वी बाल्ब एट्रियो वेंट्रिकुलर बाल्ब बाई कस्पेड एंड ट्राई कस्पेड राइट इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट और दूसरा क्या होता है सेमिलूनर बाल्ब है ना पल्मोनरी ट्रंक में और साथ में आपका अयोटा में ठीक है तो यही चार बाल्ब होते हैं ह्यूमन हार्ट में अगर आप बात करोगे ना बाल्ब ऑफ थी बेसियस या स्टीचियन बाल्ब ये सब कहाँ है रेस्पेक्टिव वेन में है समझ में आ रहा है दो आर इन रेस्पेक्टिव वेन्स दो आर नॉट इन द और दो आर नॉट इन द हार्ट दो आर नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट ठीक है इसीलिए अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन हार्ट में कितने बाल्ब हैं सिंपली फोर है ना बाई कस्पिट ट्राई कस्पिट एंड टू सेमिलूनर बाल्ब दैट्स एट ठीक है सो ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन वन सिक्सटी थ्री यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपका नेफ्रॉन का है ना और डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस डायग्राम हैज बिन मार्क ए बी सी डी टिल जे है ना और क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड एंसर द क्वेश्चन है ना पहला नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन तो इस फिगर में से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है आपको मालूम है जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है सीटी वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है यानी कि ऑप्शन जे ओके साइट फॉर मैक्सिमम रिजॉर्प्शन मैक्सिमम रिजॉर्प्शन कहां से होता है पीसीटी 
proximal convoluted tubule that is H है ना and plays an important role in conservation of water water conservation में सबसे अधिक role कौन play करता है loop of Henle है ना by absorbing the excessive water ठीक है तो और urine को concentrate करता है ये ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका D and E correct option क्या होगा option number three okay question 164 देखते हैं हम लोग 164 question क्या बोल रहा है CNS passes on motor masses to initiate dash of smooth muscles of the bladder and simultaneously dash of the urethral sphincter causing the release of urine है ना तो देखो urine का release कैसे होता है जब आपका urinary bladder contract होता है और urinary bladder और urethra के पास जो urinary sphincter होता है वो relax करता है जब relax करेगा तो वो sphincter open हो जाएगा है ना तो आपका जो रिलीज ऑफ यूरिन है जो मिप्यूरेशन है वो कब होता है व्हेन सीएनएस पासेस अ मोटर मैसेज टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथरल स्फिंक्टर है ना तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रेस्पेक्टिवली ओके क्वेश्चन 165 Match the item of column one with those of column two, है ना? Column one में है amonotelism, Bowman's capsule, micturation, uricotelism and ADH, ठीक है? और column two में है birds, water resorption, bony fish, urinary bladder and renal tubule. अब देखो, amonotelism किस में होता है? Bony fishes में, है ना? तो amonotelism किससे match होगा? Bony fish से. Bowman's capsule renal tubule से जुड़ा होता है तो renal tubule के साथ जाएगा micturation urinary bladder से जुड़ा हुआ है uricotelism boids में होता है और ADH क्या करवाता है anti diuretic hormone है ना ये ये water का reabsorption कराता है ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा option number three question number hundred and sixty six name the type of joint between the following ठीक है joint का नाम बताना है आपको पहला एटलस एक्सेस एटलस फर्स्ट वर्टिब्री एक्सेस सेकंड वर्टिब्री है ना तो एटलस और एक्सेस के बीच में कैसा जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट कैसा होता है पाइवट जॉइंट है ना सेकंड है कार्पल मेटा कार्पल ऑफ थंब है ना थंब यानी कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कार्पल एंड फर्स्ट मेटा कार्पल के बीच के जॉइंट की और ये कैसा होता है सैडल जॉइंट याद रखना फर्स्ट कार्पल एंड मेटा कार्पल के बीच में सैडल जॉइंट होता है ठीक है याद रखिएगा इसको ओके बाकी में ग्लाइडिंग होता है तो यहां पे फर्स्ट पूछ रहा है थंब का पूछ रहा है इसलिए सैडल होगा थर्ड सी क्या है बिटवीन फैलेंजेस बिटवीन फैलेंजेस यानी के बोन्स ऑफ योर फिंगर्स तो बिटवीन फैलेंजेस क्या होता है हिंज जॉइंट क्या होता है हिंज जॉइंट एंड लास्टली अ फीमर एसीटाबुलम है ना फीमर और एसीटाबुलम के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर वन ओके क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सेवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीक वीकनिंग एंड पेरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल है ना ऑप्शन है माइस्थेनिया ग्रेविस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टिटैनी एंड आर्थराइटिस देखो एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है लीडिंग टू फटीक वीकनिंग एंड पेरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल कौन सा है ये माइस्थेनिया ग्रेविस है ना माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिजीज है टिटानी जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है एंड अर्थराइटिस वॉट अर्थराइटिस पेनफुल ज्वाइंट है ना ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होता है तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन माइस्टिन या ग्रेविस क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी एट देखते हैं एक डायग्राम दिया हुआ है मसल फाइबर का डायग्राम है आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ और उसने एबीसीडी मार्क किया हुआ है यू हैव टू टेल कि एबीसीडी किसको रिप्रेजेंट करता है ठीक है ओके तो ए अगर आप ध्यान से देखो तो ए क्या है ए इज अ मसल फाइबर बी जो है वो क्या है 
उस मसल फाइबर के चारों तरफ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं सार्कोलीमा ओके जो सी मार्क है वो क्या है दैट इज द ब्लड कैपिलरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर मसल फाइबर है ना एंड जो लास्ट में डी है दो हजार फैसिकल्स बंडल ऑफ मसल फाइबर्स है ना ये क्या है फैसिकल्स है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर वन वन द रीजन ऑफ वर्टिब्रेट आई वेयर ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड है ना तो देखो रेटिना के उस पोजीशन के नाम पूछ रहा है जहां से कि ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना से बाहर निकलता है ठीक है तो जहां से सारे ऑप्टिक नर्व्स कंबाइंडली बाहर निकलते हैं रेटिना के उस एरिया में कोई भी आपका रेटिनल सेल्स नहीं होता है है ना दैट पोजिशन डज नॉट हैव रेटिनल पिगमेंटीपिथीलियम या फिर फोटो रिसेप्टर सेल बाइपोलर गैंगलियोनिक सेल ये सब वहाँ पे नहीं होता है इसीलिए उस एरिया में विजन नहीं होता है इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट ठीक है सो दैट एरिया इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर थ्री वन सेवेंटी विच पार्ट ऑफ ईयर डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड है ना तो पिच ऑफ साउंड को कौन डिटरमाइन करता है इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट ठीक है कॉकलिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम या ओवल विंडो अब देखो ओवल विंडो तो नहीं होगा ईयर ड्रम भी सिर्फ रेजोनेट करने करने के काम आता है ठीक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नहीं होगा ठीक है कॉकलिया कॉकलिया जो है यस कॉकलिया में आ, कॉकलिया जब पूरा बात करते हो तो ये क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है है ना और इसी में स्केला टिम्पैनी मीडिया है ना आ, सब कुछ इसी में है टेक्ट आ, जो आपका ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई है वो भी इसी के अंदर होता है है ना जो कि साउंड को क्या करता है सेंस करता है ग्रेट अब इस कॉकलिया की अगर हम बात करें तो देखो कॉकलिया कुछ ऐसा है ना ये है कॉकलिया राइट अब ये कॉकलिया का क्या है बेस है और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं एपेक्स ठीक है तो जब बेस होता है यहां पे हम डिटेक्ट करते हैं लो पिच को लो पिच साउंड इज मेनली डिटेक्टेड टूवर्ड्स बेस और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे आपका जो पिच है वो क्या होता जाएगा सॉरी दिस इज फॉर हाई पिच है ना और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे पिच क्या हो जाएगा लो है ना तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑकलिया जो है वो डिफरेंट पिच ऑफ साउंड को डिटेक्ट करता है सबसे ऊपर जाओगे तो सबसे लोएस्ट पिच होगा और जैसे जैसे आप बेस पे आओगे सबसे हाईएस्ट पिच होगा समझ में आ रहा है ओके सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका वन कॉकलिया ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड सेवेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट डिफरेंस है ना एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में डिफरेंसेस लिखा है और पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट डिफरेंस है ओके सी पहला है कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड्स सी एन एस एफरेंट में बिल्कुल सही है और इफरेंट में कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सी एन एस करेक्ट दूसरा सेंसरी इन नेचर और इफरेंट क्या है मोटर इन नेचर करेक्ट है थर्ड है रिजल्ट इन रिस्पॉन्स बाई द इफेक्टर नहीं जी एफरेंट न्यूरोन रिजल्ट होता है किसके रिस्पॉन्स से सेंसरी ऑर्गन के है ना एंड इफरेंट प्रोवाइड स्टिमुलस एंड इवोक सेंसेस नो है ना ये क्या करता है इट गिव्स रेस्पॉन्स टू द इफेक्टर ऑर्गन ओके तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है इनकरेक्ट है एंड देर फोर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है फोर्थ लिखा है टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर और इफरेंट में लिखा है टेक इंफॉर्मेशन अच्छा इसमें लिखा है फ्रॉम द रिसेप्टर उसमें लिखा है टू द रिसेप्टर और ये सही डिफरेंस है ग्रेट क्वेश्चन नंबर 172 सेवेंटी टू विच पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ मास्टर क्लॉक है ना तो देखो आपने पढ़ रखा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है है ना सो हाइपोथैलेमस इज योर वॉक मास्टर क्लॉक है ना तो डे नाइट ये जो आपका सरकार्डियन रिदम है इसमें कौन हेल्प करता है हाइपोथैलेमस है ना इनिशियल डेज में जब पीनियल ग्लैंड फंक्शनल होता है तो वो भी हेल्प करता है है ना सो 
इन चाइल्डहुड पीनियर ग्लैंड लेटर ऑन पीनियर ग्लैंड एट्रोफाई होने लगता है और ये फंक्शन कौन ले लेता है हाइपोथैलेमस ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री हाइपोथैलेमस 173 रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन ओके लाइन पहला है इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग ओके बी है इट फॉर्म्स 80 परसेंट ऑफ डायन सेफेलॉन नाउ रिमेम्बर फोर ब्रेन का पार्ट होता है डायन सेफेलॉन और डायन सेफेलॉन के फर्दर तीन पार्ट होते हैं इपिथैलेमस थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ओके जिसमें से कि इपिथैलेमस तो हाईली रिड्यूस्ड है मेनली कौन है थैलेमस थैलेमस फॉर्म्स 80 परसेंट ऑफ द डायन सेफेलॉन एंड रिमेनिंग पार्ट कौन बनाता है आपका हाइपोथैलेमस ठीक है तो ऑब्वियसली इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो जा रहा है कि आंसर आपका क्या होने वाला है थैलेमस ओके थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं इट डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन ऑब्वियसली इट डज नॉट है ना और ऑप्शन देखो सेरिबेलम हाइपोथैलेमस थैलेमस या कॉर्पोरा क्वाड्रेट जर्मिना करेक्ट आंसर क्या है थैलेमस ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री 174 क्रेनियल मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर ठीक है तो क्रेनियल मेनिंजेस के अगर बारे में हम बात कर रहे हैं ना तो आउटसाइड से इनसाइड जब हम आएंगे तो क्या मिलता है सबसे पहले ड्यूरामेटा फिर एरेक्नोइड और फिर पायामेटा है ना करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ड्यूरामेटा एरेक्नोइड एंड पायामेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर थ्री वन मैच द फॉलोइंग है पी फोर पी है ना और कॉलम टू में लिखा हुआ है उनके सोर्स है ना या सोर्स या फिर उसके रेस्पेक्टिव लिखा हुआ है है ना पहला है हाइपोथैलेमस थायरोइड पिट्यूट्री और पाराथायरोइड अब टी फोर क्या है टी फोर क्या है टी थ्री एंड टी फोर आर थायरोइड है ना तो टी फोर किससे मैच होगा थायरोइड के साथ पी टी एच पाराथायरोइड सॉरी पाराथॉर्मोन हॉर्मोन कौन करेगा पाराथायरोइड लैंड जी एन आर एच जी एन आर एच रिलीजिंग हॉर्मोन है ये कौन से क्रिएट करता है हाइपोथैलेमस एंड एल एच एल एच ब्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन सिक्रिएटेड बाई पीटीओट्री तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री वन सेवेंटी सिक्स फिल इन द्लैंक्स है है ना हॉर्मोन्स दिया हुआ है और उसका टारगेट ऑर्गन आपको बताना है टारगेट सॉरी टारगेट ग्लैंड बताना है ऑर्गन नहीं टारगेट ग्लैंड है ना तो हॉर्मोन और उसका टारगेट ग्लैंड जहाँ से वो सिक्रीट होता है वो बताना है आपको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन करेगा सॉरी टारगेट ग्लैंड ही बताना है है ना तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पे जाके इफेक्ट करेगा पिट्यूट्री पे थाइरोट्रोपिन टीएसएच किस पे करेगा थाइरोइड ग्लैंड पे कॉर्टिकोट्रोपिन ए सी टी सी एच कहाँ करेगा एट्रीनल कॉर्टेक्स पे गोनेडोट्रोपिन कहाँ करेगा गोनेड्स पे टेस्टिस ओवरी है ना एंड मिलानोट्रोपिन किस पे करेगा मिलानोसाइट पे और मिलानोसाइट कहाँ होता है स्किन में ठीक है इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन ओके ग्रीट क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सेवन डायबिटीज में लाइटस इज कैरेक्टराइज बाय एब नॉर्मली डैश ग्लूकोज लेवल इन ब्लड ड्यू टू डैश है ना कॉल्ड डैश है ना तो देखो इसमें क्या होगा डायबिटीज में लाइटस इज कैरेक्टराइज बाय एब नॉर्मली हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड ड्यू टू डेफिसियंसी ऑफ अ हॉर्मोन कॉल्ड इंसुलिन है ना तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर टू ओके वन सेवेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हॉर्मोन ओके कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स से होता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले सारे हॉर्मोन क्या होते हैं एस्टेरॉयडल तो वो एस्टेरॉयड होगा एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन साथ में टेस्टोस्टेरॉन ये सब क्या होते हैं एस्टेरॉयडल थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन इंसुलिन क्या होता है पॉलीपेप्टाइड ठीक है तो ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर है 179 सेवेंटी नाइन पिक आउट द ऑड वन है ना ऑड वन आपको बताना है मैगजिला मैंडेबल लैब्रम एंटीडा नी मैगजिला मैंडेबल एंड लैब्रम ये तीनों दीज ऑल थ्री आर पार्ट ऑफ द माउथ पार्ट ऑफ सेट है ना कॉकरोच का माउथ पार्ट अगर आपको याद हो तो उसमें ये सब आते हैं मैगजिला मैंडेबल लैब्रम लेबियम है ना ये सब क्या है इपीग्लॉटिस ये सब किसका पार्ट है माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच का एंटीना एंटीना सेंसरी ऑर्गन है और इसीलिए ये क्या है ऑर्डमन आउट है आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर 
question number 180 hemoglobin is dissolved in plasma in pehla cockroach dekho cockroach ke blood mein hemoglobin nahi hota theek hai to ye to galat hai human human ke blood mein hemoglobin hota hai lekin wo plasma mein nahi hoga kahan hoga rbc ke andar to ye bhi nahi hoga rabbit rabbit bhi mammal hai to iske bhi blood mein hemoglobin hai lekin wo kahan hai rbc ke andar hai plasma mein nahi hai to ye bhi galat ho jayega earthworm earthworm ka blood red hota hai because of hemoglobin aur yahan pe hemoglobin plasma mein hota hai rbc ke andar nahi hota hai to correct option aapka kya hoga option number 3 okay so students uh, these were your 90 question of hst1 hai na i hope you like this explanation aur uh, hum log fir se milenge in another video with another paper discussion thank you very much hai na keep studying